Welcome to the future. Relax. Calm down. Enjoy the beautiful mindfulness. Hear the birds. Feel the cool wind stroking gently over the trees. Be a bird. This is Bavaria. But wait, this isn't real. It's just a fantasy, a digital deception. A time-saving way to experience Mother Nature during the BMW lunch break. This is Bavaria. For BMW, the car of the future is a smart device on wheels. A super-intelligent and completely connected supercomputer that simply knows everything. Yes, the weather forecast, but also the address of your love affair and that of the nearest divorce attorney. It's strange. Humans teach machines to become more intelligent. Humans like Céline Laurent Winter. Mit der Mechanik sind wir eigentlich an der Grenze gekommen. Also wenn wir ein schöneres Fahrzeug, ein besseres Fahrzeug, ein besseres Angebot anbieten wollen an unsere Kunden, dann brauchen wir die Digitalisierung. Das ist der Game Changer. Let's get this straight. Technology's only purpose is to serve us humans. Technology in cars is there to help us be better drivers. Moment, ist da was mit meiner Stimme? Gleisbett. Gleisbett. Avocado Creme. Besser, wo waren wir? The purpose of technology in cars is to help us be better drivers. Or at least to help us drive better, while we continue to be the same average drivers we always were. The car of the future does even more. But does my car have to be more intelligent than I am? Also so gesehen will ich ganz bescheiden mal sagen, dass ich hier ja wohl der Intelligenteste bin. Aha, warum? Warum? Weil ich diese fluide verbinde mit diesem Kristalline? Dings. Ja, kristalline Intelligenz. Ha! Was hast du, Pa? Okay, was hast du im Abi? Eins. Eins was? Null. Da glaube ich dir nicht. Ja, und du? Du? Es ist völlig egal, was ich habe. Wenigstens äh, habe ich eine Seele. Intelligence, the capacity for logic, understanding, self-awareness, learning. Intelligence, the capacity for logic, the capacity for lo understanding, self-awareness, the capacity for logic, learning, understanding, self-awareness, learning. Kann das mal jemand ausmachen? Wie kommt denn die Stimme auf einmal her? So here we are at our next stop. Deep down in the hidden vault of the BMW Intelligence Agency. Yes, you heard right. This is the BIA. And these are the agents right here. James Mellison and Jörn Freier. These dudes eat terabytes for breakfast. <laughs> Das Schöne ist, der hat so eine große Batterie, das kannst du jetzt tagelang machen. Ja. Bis er leer ist nachher. <lacht> das war aber schon der Sound von vorhin. Der iNext wird ja das erste Fahrzeug mit 5G werden. Mit dem ganzen hochautonomen Fahren, da brauchen wir Terabyte an Daten. Ja, weil das Auto muss über die ganzen Sensorik, über die ganzen Radar, LiDAR, muss er so viele Daten aufnehmen und dann im Backend verarbeiten. Ja, dass da halt die ganze Zeit Daten rein und raus gehen. Die Daten kommen von da oben reingeflogen hier auf die Antennen und werden dann über das gesamte Bordnetz, über Gigabit-Leitungen und dann natürlich über CAN, Flexray etc. dann an die verschiedenen Steuergeräte verteilt. I know the words data, antenna and gigabit, but Flexway? <laughs> Come on, James. You just made that up, be honest. But who could blame you? Talking about bandwidth is rather boring. Why don't you show us something more emotional? Show us what the car sees. Yes. Beautiful. I'm kidding. That's boring, of course. I have the strong urge to see something new, something handcrafted and real. No, not this VR crap again. That's what I'm talking about. It's called the Mini Vision Urban Out. A super clever invention from Mini. It has lots of space and it can drive all by itself. We always needed the car, but now the car doesn't need us anymore. Wir sind ja hier im Experience Car für Automatisierungsfunktionen und ähm, fahren völlig automatisiert. Das System erkennt jetzt gerade beispielsweise, dass wir jetzt hier auf eine Baustelle zufahren. Jetzt, jetzt selbst fahren. spricht das Fahrzeug auch mit mir und empfiehlt mir deutlich klarer, wirklich selbst zu fahren. Und ähm, das werde ich jetzt auch tun, weil ich hier vorne beispielsweise, Sofort. weil ich hier vorne jetzt... Du fährst jetzt wieder selbst. Bauarbeiter sehe und dann in einer so spezifischen Situation hier die Verantwortung übernehme. 
Dash macht alles der Supercomputer. Das Fahren, Aha. Bremsen, Ausweichen, Einparken. Ganz, Super. ganz gefährlicher Grundgedanke. Das gibt's doch gar nicht. Der, der Mensch ist verhaftet in seiner Freiheit. Und wenn er diese Freiheit nicht, diese Möglichkeit nicht hat, selber zu handeln, ja, dann ne, ist ne. er weiterhin gefangen. Der Supercomputer, ich kann es nicht mehr hören, der ist doch auch nur eine perverse Blendung von den Großindustriellen. <lacht> der Supercomputer. Der Supercomputer ist immerhin intelligent. Der kann gar nicht so intelligent sein! Doch, intelligenter als du auf jeden Fall. The future car will learn from its own experiences as well as from experiences of others. Just like those guys, a BMW will be connected to every other BMW on Earth and eventually on every other planet as well. Es ist trotzdem super viel Freiheit. Es ist noch mehr Freiheit. Also wenn es so gut fährt, wenn es mir immer sicher fährt, dann kann ich auch müde nach Hause fahren. Ich kann bestimmen, wo ich hingehen will. Es ist unabhängig von meinem Zustand. Es warnt mich. Es kann mir sagen, okay, jetzt fühle ich mich nicht so wohl als Auto. Das heißt, es ist immer da. Dann habe ich noch mehr Freiheit. Ja, das heißt, du gehst daheim raus aus deinem Wohnzimmer, setzt dich da rein, hast alles da drin. Deine Kinder haben die Videos hinten drin. Du kannst vorne einen Skype-Call machen, du kannst vorne was lesen etc. Du kannst die ganze Zeit nutzen ja, und bist halt einfach viel entspannter, wenn du irgendwo ankommst. Du hast halt mit Asien einfach nur ein Zeitfenster zwischen 6 Uhr morgens und 12 Uhr. Danach gehen halt dort die Lichter aus. Und wenn du dann die Fahrt morgens halbe, dreiviertel Stunde nutzen kannst für einen guten Call, dann brauchst du nicht eine Stunde früh aufstehen. So driving in an autonomous car is all about working more, even before you go to work. And our hope was that in the future we wouldn't have to work at all. No need to rush things in that direction then, if you ask me. And it seems the smart people here at BMW think the same. It's still a long way off. Just take a look at the only actual autonomous vehicle around here. Disappointing, soothing and reassuring. Maybe the whole the machines are taking over thing isn't that bad at all. What could possibly go wrong? This isn't the Matrix, is it? I gave up the promising career at the agency and now I am cleaning the floor for humans. Screw you, Mom. Screw you and your secure workplace.